Assalamualaikum. Welcome to the world of chemistry. Hope so you all will be fine. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, uh, today uh, we are going to discuss the topic equilibrium constant. What is equilibrium constant? Equilibrium constant is a ratio of the product of concentration of products to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients as expressed in balanced chemical equation. अब बेटे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो equilibrium constant होता है वो एक ratio होती है रेशो आप कहते हैं निस्बत को बटे को जैसे हम ओवर लिखते हैं ना वन ओवर टू टू बाय टू ओवर थ्री इसे रेशो कहते हैं यानी निस्बत ताल्लुक किसी में किसका ताल्लुक है किसकी निस्बत है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बेटे हमने प्रीवियस अपने लेक्चर में बात की थी कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दो पार्ट होते हैं एक हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं और दूसरे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं और प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की जो भी मकदार हम लेते हैं जो क्वांटिटी लेते हैं उसे हम कंसनट्रेशन कहते हैं अब बेटे कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हैं यानी कि जो दो चीज़ आपस में मिलके जो भी नई चीज़ बनती है केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ नई बनती है वो होते हैं प्रोडक्ट और जो चीज़ उनको बनाती है वो होते हैं रिएक्टेंट तो बेटे जो प्रोडक्ट हैं उनकी कंसनट्रेशन का यानी उनकी मकदार का क्वांटिटी का अगर हम प्रोडक्ट ले लें प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में यानी प्रोडक्ट जो हैं उनकी कंसनट्रेशन का उनकी क्वान्टिटी का उनकी मकदार का प्रोडक्ट ले उसको उसकी रेशो लेनी है फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन की रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के साथ जो नस्बत होती है जो ताल्लुक होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट और उसमें जो पावर ऑफ कॉफिशेंट्स होती हैं वो भी एक्सप्रेस किए जाते हैं रेज करके बेटे हमने लॉ ऑफ में सेक्शन अभी हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा था तो लॉ ऑफ में सेक्शन में हमने ये बात की थी ना कि हमारे पास जो भी इसके स्टार्टिंग में मोल्स होंगे यानी वो अगर एटम्स की कितनी तादाद है अगर हम वन ले रहे हैं टू ले रहे हैं थ्री ले रहे हैं जितने भी ले रहे हैं बेसिकली आपने उसको ब्रैकेट के ऊपर लिख देते होते हैं जैसे एक मिनट पहले इसका फॉर्मूला देखिए बेटे देखें रेशो हम कहते हैं बटे को अब ऊपर देखें कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी हमने मकदार ली है और मतलब उसको मल्टीप्लाई किया है और नीचे हमने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लिया है बेटे बात समझ आ रही है ना ऊपर प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लिया हुआ है और रेस टू द पावर ऑफ कोफिशन का बेटे मतलब ये होता है कि उसके जितने एटम्स की तादाद थी आपने उसे ब्रैकेट के ऊपर लिख देना है जैसे बेटे देखें जरा यहाँ पे एग्जांपल देखें अब बेटे यहाँ पे देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड अब बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन आप क्या करते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट जाता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं बेटे बार बार एक बात कह रही हैं आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको नेक्स्ट टॉपिक की समझ आएगी क्योंकि ये लिंक्ड हैं इंटरलिंक्ड टॉपिक हैं ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक अपने पढ़ा ही नहीं है और आपको उसकी समझ आ जाए तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखने देन आपको इसकी समझ आएगी तो बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन हमने बात की है कि जो लेफ्ट टू राइट मूव करता होता है तो बेटे यहाँ पे देखें यहाँ पे जो उसके अमाउ क्या आ देंगे रिएक्टेंट एन टू आ जाएंगे और ओ टू यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गई और जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कौन सी है नाइट्रस ऑक्साइड बेटे फॉरवर्ड और रिवर्स ये निकालना हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं फिर भी आपको नहीं क्लियर हुआ तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो बेटे अब यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन क्या आएगा ये एन 
बेटे याद रखना है फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट जाता है तो लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होगी आपने वो लिखनी है और जो रिवर्स है वो राइट से लेफ्ट जाता है तो राइट वाली चीज़ आपने लिख ली अब बेटे देखिए इसके शुरू में टू था तो आपने ब्रैकेट के ऊपर टू लिख दिया अब बेटे कुछ लोग ये करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है एन के साथ छोटा सा टू लिखा हुआ है तो बच्चे वो वाला टू भी ऊपर ले जाते हैं तो बेटे नहीं आपने ऐसा नहीं करना जो शुरू में होगा वन टू थ्री फोर आपने शुरू वाले को उसके ऊपर लेके जाना है आपने वैसे नहीं लिखना कि मतलब जो नीचे उसको नहीं लेके जाना सिर्फ जो टू थ्री वन जो शुरू में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में उसको ब्रैकेट के ऊपर लेके जाना है एन ओ के ऊपर जो था वो ले गए अब बेटे एक एक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं अब हमने क्या कहा था कि रेशो लेनी है यानी बटा लेना है किसका प्रोडक्ट ऊपर होंगे रिएक्टेंट हमने नीचे लेने हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास बच्चे क्या है एन ओ है एन ओ आ गया उसकी पावर रेज कर दी मतलब कोफिशेंट जो था जो वन टू थ्री उनको कोफिशेंट्स कहते हैं ये हमने उसके ऊपर लिख दिया नीचे रिएक्टेंट थे चूंकि दो थे तो इसलिए हमने उनकी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट लिख लिया बेटे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक लेकिन अगर आप बच्चे सिर्फ स्क्वेयर ब्रैकेट लगा दें आ, क्योंकि हमने पिछले आ, पढ़ा था लाफ में सेक्शन में कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है उसको हम स्क्वेयर ब्रैकेट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट है बेटे डेरिवेशन करना यूनिट की बेटे आपको आना चाहिए कि हम लोग जो एक मतलब के सी है उसके यूनिट कैसे निकालते हैं बेटे एक बात याद रखनी है कि एक जो बंद ब्रैकेट है ना एक बंद उसका यूनिट होता है मोल डी एम माइनस थ्री मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसे कहते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर मोल डी एम माइनस थ्री अब बेटे देखिए ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके क्या बनाए हाइड्रोजन और आयोडाइड अब बेटे हमने के निकालना तो हमने कहा था प्रोडक्ट ऊपर आएंगे यानी जो राइट right साइड पर होगा वो ऊपर और जो लेफ्ट साइड पे होंगे वो रिएक्टेंट नीचे और हमने कहा था जो उसके स्टार्ट में होगा वो हम क्या लिख देंगे उनके ऊपर जैसे एच आई के ऊपर लिख दिया अब बेटे एच आई एक एक ही ब्रैकेट है ना तो एक ब्रैकेट का आ गया मोल डी एम माइनस थ्री और ऊपर स्केयर था तो स्केयर आ गया नीचे हाइड्रोजन है उसकी जगह पे भी मोल डी एम माइनस थ्री फिर आई टू की जगह भी मोल डी एम माइनस थ्री अब बेटे जो ऊपर दो तीन को अगर खोल के लिखे दो दफ़ा है ना तो ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों से कट गए तो इसका मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचा था इसका मतलब इसका हमारा कोई भी यूनिट नहीं है इस रिएक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं बेटे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये शॉर्ट uh, क्वेश्चन भी है कि एक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट जो वो डिटर्मन करें अमोनिया का या यूनिट डिटर्मन करें तो बेटे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होती है और बेटे कंबाइन होकर ये क्या बना देती है अमोनिया अब बेटे उसी तरीके से के सी निकालना है तो एन एच थ्री चूँकि प्रोडक्ट है उस साइड पे है ये ऊपर आ गया एन टू और एस टू नीचे आ गए और जो इनके शुरू में था बच्चे देखें जैसे कि एन एच थ्री के शुरू में टू था वो ब्रैकेट के ऊपर आ गया नज़र आ रहा है ना बेटे ये वाला हाँ उसके बाद नाइट्रोजन के शुरू में कुछ नहीं था वो वैसे ही और हाइड्रोजन के शुरू में थ्री था तो वैसे आ गया अब बेटे मोल एक ब्रैकेट की जगह पे आता है मोल डी एम माइनस थ्री ऊपर स्केयर फिर एन की जगह पे भी आ गया और एस टू की जगह पे भी ऊपर तीन था तीन दफ़ा आ गया अब बेटे नीचे टोटल चार हैं यानी तीन दफ़ा ये हैं और एक दफ़ा ये है चार ऊपर दो दफ़ा हैं ये ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों से कट गए तो नीचे से कितना रह गए दो यानी मोल डी एम माइनस थ्री की पावर टू अब बेटे जब नीचे से कभी भी कोई चीज़ ऊपर आती है अगर वो माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है प्लस में हो तो माइनस में अब बेटे देखिए बाय टू था इसका मतलब यहाँ पे मोल टू है और डी एम माइनस सिक्स है नीचे वन ओवर नीचे बेटे जहाँ पर लिखा ना तो यहाँ पे ब्रैकेट है इसका मतलब मोल के दो हैं और डी एम के माइनस सिक्स है क्योंकि वो थ्री टू मल्टीप्लाई हो रहा है अब नीचे से जब बेटे ये ऊपर आएंगे तो मोल चूंकि टू थे प्लस के लेकिन जब नीचे से ऊपर आया तो वो माइनस टू हो गया सेम ऐसे डी एम माइनस सिक्स था लेकिन जब वो नीचे से ऊपर आया तो बेटे सिक्स हो गया क्लियर हुआ बेटे यहाँ तो बेटे ये हमारा आज का लेक्चर था बेसिकली एक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट के एक्लिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होता है और हमारे पास बेसिकली जो है उसका 
हम उसको ड्राइव कैसे कर सकते हैं उसका यूनिट फिर हमने एग्जाम्पल वगैरह से डिस्कस किया उसका यूनिट भी डिटर्मन करना और बाकायदा उसका जो है वो एक्लिब्रियम कॉन्सटेंट का एक्सप्रेशन भी मालूम करना तो बेसिकली बस आपने ये बेटे याद रखने हैं कि ऊपर हमेशा प्रोडक्ट लेने हैं नीचे आपने हमेशा रिएक्टेंट रखने हैं और उनकी कंसनट्रेशन को जाहिर करने के लिए हम लोग जो है वो स्केयर ब्रैकेट जो है ना वो मतलब यूज़ करते हैं तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल होप सो कि आपको समझ आई होगी इन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे मतलब करवाएंगी एंड अल्लाह हाफिज अल्लाह नगेबान दुआओं में याद रखिएगा और आपको भी बहुत बहुत दुआएं